ഹായ് ഗായ്സ് അയച്ചു വേണ്ട പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തമ്മേൽ എല്ലാവരും കണ്ടാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു റെഡാറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ പേര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അഴിച്ചു പിടിയിലെന്ന വീഡിയോസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ബൈക്കിലേക്ക് മാറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ സ്പെയർ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്കവാറും മേടിക്കാറ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്സൊക്കെ ഇങ്ങ് ഇപ്പം കസ്റ്റംസ് ഒരു ഇത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും അതേമാതിരി തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു സെവൻറ്റി എം എയുടെ ക്യാമറ സെവൻറ്റി എം എയുടെ ഒരു ക്യാമറ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചത് അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമത് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതാണ് എച്ച് ഡബ്ല്യു എം എസ് സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെഡാർ മോഡ്യൂളാണ് മൈക്രോവേവ് റെഡാർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡാർ മോഡ്യൂള് ഇത് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ റെഡാർ മോഡ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം കാര്യം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ ഇതാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ഒരു അലൂമിനിയം ഷീൽഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് പക്ഷേ ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പവർഫുൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയറും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അനങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുകയും നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ കൂടെ മൂന്ന് പിന്നാണ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഇത് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് വി സി സി ഇത് ഗ്രൗണ്ട് നടുക്കത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ റൈറ്റ് വൺ പോസിറ്റീവാണ് നടുക്കത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആർഡുവിനോയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആർഡുവിനോയും അതെ നമ്മുടെ സെൻസർ പറഞ്ഞ ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു എൽ സി ഡി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടി എഫ് ടി എൽ സി ഡി പിന്നെ ഒരു ആർഡുവിനോ ആർഡുവിനോ വയർ ചെയ്തേക്കാണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർഡുവിനോയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പിൻ ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗെയിൻ കൂട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആർഡുവിനോയിലേക്കാണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻസർ ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് ബേസിക്കലി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ആർഡിനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ളൊരു എഫ് ടി ഡി ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡാണ് ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആർഡിനോ ഓണാവും ഞാൻ ചെറിയൊരു കോഡ് ആർഡിനോയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എൽ സി ഡി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബോർഡ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഡ് ചെറിയൊരു കോഡ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ മോഷൻ സെൻസ് ഓഫാണ് ഞാനൊന്ന് അനങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓണായി കണ്ടോ ഓഫ് ഓൺ അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പവർ സപ്ലൈ അതായത് പവർ ബെഞ്ച് ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആർഡുവിനോ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് എഫ് ടി ഡി ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ എഫ് ടി ഡി ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫ
ഓക്കെ അപ്പം ഈ മോഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഇനീഷ്യലൈസ് ആവാനായിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കാം കണ്ടോ എൽ ഇ ഡി കെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഒന്ന് കൈ അനക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കത്തും അനക്കാണ്ട് വെച്ചാൽ കെട്ടു കണ്ടോ അനക്കിയാൽ കത്തി കെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് നിസ്സാര സംഭവമുള്ളൂ നമുക്കിപ്പം വീടുകളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് മോഷൻ ഡിറ്റക്ടർ അല അലാറമൊക്കെ വെക്കാണെങ്കിൽ ഈ നിസ്സാര പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഏതാണ്ട് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോർഡിന് വളരെ ചീപ്പാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഡിവൈസും കൂടെ നോക്കാം ഇത് വരുന്നത് ഒരു പി ഐ ആർ മോഷൻ സെൻസറാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് ഇത് വരുന്നത് റെഡാറാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോഷൻ ഇത് സെൻസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മോഷൻ സെൻസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കവർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കവർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മൂടി വെച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കെട്ടെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൈ അനക്കി കഴിഞ്ഞാലും എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടോ അതായത് ഇതിന് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കവറ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ സെൻസറിൻ്റെ പൊക്കത്തുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇത് ഇതിന് മോഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജിൽ വരുമ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ കൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസീവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറാണ് അത് പി ഐ ആർ സെൻസർ എന്ന് പറയും അത് ഇതേമാതിരി ഒരു മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഫ്രാറെഡാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ ചൂടാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അതായത് ട്രിമ്മറുകളുണ്ട് പ്രീസെറ്റുകൾ എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു എത്ര നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെയും അഞ്ച് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഞ്ച് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രി ട്രിമ്മർ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി എത്ര നേരം ഓണായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതും ആ ആ ട്രിമ്മർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രിമ്മർ എൽ ഇ ഡിയുടെ എത്ര നേരം ഓണായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റേത് എത്ര ദൂരം വരെ സെൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നത് കാണാം അതേമാതിരി ഇപ്പം ഞാൻ അനങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് കത്തുകയും കെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി എറേഴ്സ് കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ അതൊന്ന് കത്തിക്കെടും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെൻസർ ഒന്ന് നനവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ സെൻസർ ഡാമേജ് ആയി പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ കുറേ അധികം സെൻസർ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹൈ ഐസ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ബാത്റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിങ്ക് ആണ് വാഷ് ബേസിൻ ആണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ഇത് പന്ത്രണ്ട് വട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എൽ ഇ ഡികളാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാസീവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഗൈസ് എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഇല്ല അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ബാത്റൂമിലേക്ക് ആൾ കയറി വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പുറത്ത് പ്രഷർ പമ്പ് ഉണ്ട് അത് ഓൺ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ആളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ലൈറ്റും വാട്ടറും എല്ലാം കട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും നിങ
അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കത്തും ലൈറ്റ് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എടുത്ത് പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഒരു മോഷൻ സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച മോഷൻ സെൻസർ പി ഐ ആർ സെൻസർ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും പിന്നീട് മോഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അത് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പി ഐ ആർ സെൻസർ എടുത്തിട്ട് ബാത്റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകരം റെഡാർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെയുള്ള അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പി ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പാസീവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ റെഡാർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധനം അനങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം ചൂട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലക്കി കാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ലക്കി കാറ്റ് ഈ ലക്കി കാറ്റ് കിടന്ന് അനങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ആ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കിടാണ്ട് നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെഡാർ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പിന്നത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മതിൽ ആ എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഫോർ ഇഞ്ച് ഫോർ ഇഞ്ച് തിക്ക് തിക്നെസ് ഉള്ള മതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരെ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റെഡാർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ വരെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ ബെഡും കാര്യങ്ങളും അതേമാതിരി നമ്മുടെ കബോർഡും ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ പാസീവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ വെച്ചത് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൻസർ ഉണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻസർ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം പി ഐ ആർ സെൻസർ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് മട്ടെ മറ്റേ വെള്ളം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല റെഡാർ മോഡ്യൂൾ നമ്മുടെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ സാധനം മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒന്നും ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ദിസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കാനാണ് പതിവ് അപ്പോൾ കൈസ് ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവിത് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ അറി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അഴിച്ചു പണി എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി അത് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിൽ സത്യ സഴിച്ചുമണി എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ